Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. In our today's short video, I am going to discuss about the definition and concept of the term bark. Bark which is a very common term in the secondary growth plants, the plants which are very often thick. Jo bhi plants secondary growth karte hai, yani ki thick hote hai, jaise ki aam, neem, shisham and all kind of the plants which produce the wood. So lakadi produce karne wale sabhi plants ke andar bark generally form hoti hai. So what is particularly a bark? Kisi normal plant ke andar, जहां सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती वहां आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम और द रूट इज रेफर्ड एज एपिडर्मिस लेकिन जहां सेकेंडरी ग्रोथ इनिशिएट हो जाती है ड्यू टू द कॉर्क ड्यू टू द वेस्कुलर कैम्बियम वहां पर एक नई तरह की एपिडर्मिस को यानी कि एक सेकेंडरी एपिडर्मिस को प्रोड्यूस होना पड़ता है जिसे पर्टिकुलरली पेरीडर्म कहा जाता है तो एग्जैक्टली सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है कैसे कैम्बियम एक्टिवेट होते हैं कैसे वो डिवाइड करते हैं वॉट इज द पैटर्न वॉट इज द सीजनल एक्टिविटी वॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कैम्बियम दैट यू कैन सी इन द प्ले लिस्ट प्लांट एन आटोमी राइट नाउ वी विल ओनली डिस्कस द बार्क सो टेक्निकली बार्क इज रेफर टू द आउटर मोस्ट पार्ट टू द कैम्बियम जब भी किसी स्टेम को हम इनर टू आउटर देखते हैं तो उसमें पिथ होता है जो कि ओल्डर प्रेजेंट था प्राइमरी ग्रोथ के टाइम में पिथ ऑलरेडी प्रेजेंट था कैम्बियम से नीचे या कैम्बियम से सेंटर की तरफ सपोज दिस इज द कैम्बियम टुवार्ड्स द सेंटर प्राइमरी जाइलम होता है और अवे फ्रॉम द सेंटर और टुवार्ड्स द पेरीफेरी प्राइमरी फ्लोएम होता है सो आफ्टर द सेकेंडरी ग्रोथ इनिशिएट दिस प्राइमरी जाइलम एज वेल एज द प्राइमरी फ्लोएम मेनली द प्राइमरी फ्लोएम रपचर्स एंड फॉर्म्स द न्यू सेकेंडरी जाइलम एज वेल एज द न्यू सेकेंडरी फ्लोएम तो बेसिकली मान लीजिए आफ्टर टू ईयर्स दिस इज द सेकेंडरी जाइलम ऑफ फर्स्ट ईयर दिस इज द सेकेंडरी जाइलम ऑफ सेकेंड ईयर तो दो साल के बाद वैस्कुलर कैम्बियम दिस ब्लैक पोर्शन विच आई हैव रिटर्न दी कैम्बियम यहां पर कैम्बियम है आफ्टर टू इयर्स जब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुआ था कैम्बियम यहां पे था एक साल के बाद यहां पे था यहां सेकेंडरी जाइलम बना कैसे ये बनते हैं आप प्लांट एंड एनमी प्ले में सेकेंडरी ग्रोथ वीडियो में देख सकते हैं डिटेल में यहां पर पर्टिकुलरली सेकेंडरी जाइलम बना सेकेंड ईयर का राइट डाउन द कैम्बियम इज एट दिस प्लेस तो इस वैस्कुलर कैम्बियम से बाहर जितने भी टिश्यू है दे आर कलेक्टिवली रेफर्ड एज बार्क so basically the definition of bark refers to the outer parts uh, uh, excluding the cambium cambium se bahar jitne bhi tissues hain outer to the cambium all tissues are collectively referred as bark so cambium se bahar kya hai ye hum dekhte hain this blue portion is the cambium this highlighted blue portion is the vascular cambium isse niche ki taraf ya center ki taraf secondary xylem hai isse just upar this red portion it is the secondary phloem Why the secondary phloem is too th thin as well as the secondary xylem is thick because the xylem divides more towards the center or more towards the downside. जो cambium होता है not xylem sorry cambium जो होता है वो xylem ज़्यादा बनाता है as compared to phloem. इसलिए phloem का content बहुत कम है xylem का content as compared to the phloem ज़्यादा है. तो cambium से बाहर secondary phloem है one thing. Plus secondary phloem के अलावा ये तीन layer दिखाई दे रहे हैं. एक जिसे हम cork cells कहते हैं. ये पैचेस वाला लेयर दिस वन द ब्लैक पैचेस लेयर सेकंड थिंग एक ग्रीन थिन सा लेयर है ये खुद एक और लेयर है जिसे हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं और थर्ड है सेकेंडरी कॉर्टेक्स तो तीन चीजें कॉर्क सेल्स ये सबसे बाहर कॉर्क कैम्बियम दिस ग्रीन पोर्शन और ग्रीन से नीचे सेकेंडरी कॉर्टेक्स इन तीनों को मिलकर कॉर्क सेल्स को कॉर्क कैम्बियम को और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को मिलकर पेरीड्रम कहा जाता है तो बेसिकली What which tissues are present outside to the vascular cambium? इस blue portion के बाहर क्या क्या है इसके बाहर secondary phloem है this red one. और ये तीन layers हैं इन तीन layers को अलग से ना लिखकर collectively इनको periderm या secondary epidermis कहते हैं ये बना कैसे ये बना था जो पुराने epidermis या cortex की cells थे वो again metastatic हो गए Plant में एक property होती है डीडिफ्रेंशिएशन तो ये permanent cell डीडिफ्रेंशिएट होकर secondary meristem कॉर्क कैम्बियम बनाते हैं दिस ग्रीन पोर्शन इस कॉर्क कैम्बियम ने खुद कॉर्क सेल्स को प्रोड्यूस किया अपसाइड में और डाउन साइड डिवाइड करके सेंटर की तरफ डिवाइड करके सेकेंडरी कॉर्टेक्स प्रोड्यूस किया और खुद अनडिफ्रेंशिएटेड भी रहा यानी कॉर्क कैम्बियम खुद भी रहेगा तो ये तीनों लेयर कॉर्क सेल्स कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स तो पूछा जाए कि कॉर्क सेल या सेकेंडरी कॉर्टेक्स कैसे बने वो खुद कॉर्क कैम्बियम से बने तीनों कलेक्टिवली पेरी कहलाते हैं इनके टेक्निकल नाम भी होते हैं कॉर्क सेल्स को फैलम कहा जाता है कॉर्क कैम्बियम को फैलोजन कहा जाता है और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फैलोडर्म कहा जाता है तो फैलम फैलोजन एंड फैलोडर्म द कॉर्क सेल्स 
Parcambium and secondary cortex, they are jointly called the periderm. So now basically what is the difference between periderm and the bark? The periderm is having three layers, cork cells, corcambium, secondary cortex, this is periderm. Whenever we will also include the secondary phloem in this, means the tissues outer to the cambium. Vascular cambium ke baar, secondary phloem, secondary cortex, cork cambium, cork cells. Here I say secondary phloem plus collectively periderm. This is called as bark. So bark is two kinds of bark. Inner bark, which is cambium ke paas banti hai, yani ki new one, which are having living tissues. Whereas the outer bark, which is formed outside or the, on the outermost side. So basically kya hota hai ki jo bark hoti hai, wo nahi cells ko. Kyunki andar se thickness badhte hui aari hai vascular cambium se. Usko protect karne ke liye present hoti hai bark. To jo purani bark hoti hai, wo dheere dheere rupture hoti jati hai. Aur ek strips ki form mein, ped se apne aap niche girti jati hai. To jo outer bark hoti hai, basically usse hum righty dome kehate hai. Righty dome. R H Y T I D O M E. So the outer bark is called rhytidome, which is generally the dead patches of the old bark. So this particularly refers to the bark. Technically, the periderm plus secondary phloem means the tissues present outside to the vascular cambium. Whatever be the age of plant, maybe it is having 10 years of the secondary xylem. If it is 10 years secondary xylem, then it is just bark. Secondary xylem is always vascular cambium. Hota. Cambium is always the same tissue as secondary phloem as well as the uh, periderm. The collectively secondary flow and will be called the bark. So that is all for today. Have a good time.